Good morning. Jimmy Riddle, man of mystery here. Are you ready for this morning's mathematical riddle? Two people are in a barn. Ten cats follow them in. How many feet are in the barn now? Huh. I've never been any good at math. p e producer, j a h ปริศนาในวันนี้ถามว่ามีคนสองคนอยู่ในโรงนามีแมวสิบตัวเดินตามพวกเขาเข้าไปตอนนี้ในโรงนามีเท้าทั้งหมดกี่ข้าง Put your feet up for a while. I'll be back later with the answer. สวัสดีครับสวัสดีค่ะ Good morning and welcome to English Breakfast News. I'm Patrick m c b l a i n And I am Putita Ju. Hey Nunu, did you know in England when you live to be a hundred years old, you get a telegram from the Queen? ที่อังกฤษใครมีอายุยืนถึงหนึ่งร้อยปีจะได้รับโทรเลขจากพระราชินี Elizabeth. And do you know what you get in America? I don't know. A list of jobs that need doing. รายชื่องานที่ต้องทำเหรอ I don't believe you. Check out this morning's story. Okay, but first, let's sweep away the subtitles. Listen carefully because it's all in English. We'll be back at the end with some questions to see just how much you understood. Dori n o y e k recently celebrated her 105th birthday with a party at the Memorial Regional Hospital in Miami, where she has worked as a volunteer for the past 38 years. Dori spent her birthday morning doing what she normally does. Walking the halls of the hospital, picking up and delivering mail, to mark the special day, her 77-year-old daughter came all the way from Canada to join the celebrations. For her birthday, Dory enjoyed a slice of cake, but admitted she usually only eats small meals and has never been overweight. She did, however, confess to a weakness for chocolate chip cookies. Dory has outlived two husbands and seven siblings. She still reads the entire newspaper every day and does the crossword puzzle. She says her secret for long life is to never complain. And here are the questions. Question number one: How long has Dory worked as a volunteer at the Memorial Regional Hospital? Question number two: How old is Dory's daughter? Question number three: What is Dory's secret for long life? Okay, let's have the subtitles back, please, so we can check our answers. Here's the story again, this time with subtitles and Thai translation. Dory n o y e k recently celebrated her 105th birthday with a party at the Memorial Regional Hospital in Miami, where she has worked as a volunteer for the past 38 years. เมื่อเร็วๆนี้นางดอรีโนยกเพิ่งฉลองงานวันเกิดครบปีที่105ที่โรงพยาบาลในมายามีซึ่งเป็นที่ที่เธอทำงานเป็นอาสาสมัครตลอด38ปีที่ผ่านมา Dory spent her birthday morning doing what she normally does walking the halls of the hospital picking up and delivering mail to mark the special day her 77 year old daughter came all the way from Canada to join the celebrations ดอรี่ใช้เวลาช่วงเช้าวันเกิดด้วยกิจวัตรปกตินั่นคือการเดินตรวจตราห้องโถงในโรงพยาบาลรับและส่งจดหมายแต่วันนี้พิเศษยิ่งขึ้นก็เพราะลูกสาววัย77ปีของเธอบินมาไกลจากแคนาดาเพื่อมาร่วมฉลองวันเกิดให้เธอ For her birthday, Dory enjoyed a slice of cake, but admitted she usually only eats small meals and has never been overweight. She did, however, confess to a weakness for chocolate chip cookies. ในวันเกิดดอรี่อร่อยไปกับเค้กวันเกิดหนึ่งชิ้นเธอยอมรับว่าปกติแล้วเธอจะทานอาหารมื้อเล็กๆเท่านั้นและไม่เคยมีปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินเลยแต่สารภาพว่ามักจะใจอ่อนกับคุกกี้ช็อกโกแลตชิพ Dory has outlived two husbands and seven siblings. She still reads the entire newspaper every day and does the crossword puzzle. She says her secret for long life is to never complain. Dory มีชีวิตยาวนานกว่าสามีทั้งสองคนและพี่น้องอีก
7คนทุกวันนี้เธอก็ยังอ่านหนังสือพิมพ์ทุกหน้าและเล่นเกมปริศนาทายอักษรเป็นประจำเธอบอกว่าเคล็ดลับในการมีอายุยืนก็คือเธอไม่เคยบ่นเลยสักครั้ง And here are the questions again this time with the answers Question number one How long has Dory worked as a volunteer at the Memorial Regional Hospital? Dory ทำงานเป็นอาสาสมัครในโรงพยาบาลนานกี่ปีแล้ว The answer is 38 years. คำตอบก็คือ38ปีค่ะ Question number two How old is Dory's daughter? ลูกสาวของ Dory มีอายุเท่าไร The answer is 77 years old. คำตอบคือ77ปีค่ะ Question number three What is Dory's secret for long life? เคล็ดลับที่ทําให้ดอรี่มีอายุยืนคืออะไร The answer is to never complain. คําตอบก็คือเธอไม่เคยบ่นเลยสักครั้ง And here are the buzzwords. Volunteer, volunteer. อาสาสมัคร Admitted, admitted. ยอมรับ Confess, confess. สารภาพ Siblings, siblings. พี่น้อง Complain, complain. Bon. What a hard-working woman. I know how she must feel. Really? Yeah, working too hard. ทำงานหนักเกินไป And getting old. แก่แล้วด้วย How would you know about that? Well, I've just turned 15. เพิ่งอายุ15 Congratulations, Pat. Only another 90 years till you reach Dory's age. Thanks. That's it for this morning's edition of EB News. I am Putita. You're only as old as you feel. Do. And I'm Patrick. I feel old. McBlain. สวัสดีครับสวัสดีค่ะ Bye bye, Dick Chai. Hello, Nai. วันนี้เด็กๆรู้รักเองโอ้เคยได้ยินสำนวนว่า the sky's the limit ป่ะมักจะเกิดขึ้นกับพื้นที่ที่บอกว่าเอ้ยเอาเลยไม่มีการกําหนดจดเกียร์แรงสิ้นอยากจะพัฒนาอยากจะรวยอยากจะแข่งขันอย่างไรเต็มที่ไม่มีเพดานกันนะครับ no ceiling ceiling แปลว่าเพดานใช่ไหม the sky's the limit คือเอาเลยเต็มที่อ่านี่เลยครับอันนี้เหมือนกันเขาบอกว่า sky's the limit as school helps students get ready for take off โอ้ A training center in Bangkok prepares would-be flight attendants for the work and cultural demands of a future up in the air. เรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่า The sky's the limit ใช่ไหมครับคือมันจะไม่มีขีดสุดเลยเหรอจริงๆแล้วมีแต่พวกนี้จะไปทำงานเป็นอะไรครับเป็น air hostess ก็ได้หรือเป็น steward ก็ได้หรือว่าทางง่ายๆก็ flight attendant นะอันนี้ไม่มีเรื่องเพศบางเกี่ยวกล้องนะครับเพราะว่าไงไหมโรงเรียนเนี้ยเขา help students get ready ช่วยให้นักเรียนของเขาเนี่ยนะพร้อมที่จะ take off take off in their career อะไรเงี้ยก็แปลว่าแบบเออไปทําเข้าสู่การทํางานในอาชีพเลยแต่อย่าลืมนะเด็กๆเวลาเครื่องบินเนี่ยถ้ามัน landing แล้วรับผู้โดยสารรถใหม่มันจะทําไมครับ take off ไงเหมือนกันโอ้เล่นข่าวฉลาดเลยได้ทำไปเล่นไป A training center in Bangkok uh, prepares would-be flight attendants. Would-be ตรงนี้นะมันหมายความว่ากําลังจะเป็นณปัจจุบันทันด่วนนี้ยังไม่ได้เป็นนะกําลังจะเป็น flight attendant คือเป็นแอร์เป็นสจ๊วตอะไรก็ว่าไปเลยครับ For the work and cultural demands for a future up in the air. นี่ถ้าอยากมีอนาคตที่จะไปล้ออยู่บนท้องฟ้าแล้วก็นี่เลยครับก็เพื่อที่จะเป็นความต้องการทางด้านของการงานแล้วก็เป็นแหมเขาบอกว่าเป็น cultural demand พูดง่ายๆคือคนอยากเป็นสตูดิโอเป็นแอร์เพราะอะไรนะโอ้มันงานมันดูดีงานมันแบบโอ้หรือลายโซเชียลมึงนอกอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับโอ้อันนี้ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะเด็กๆนี่ดูเขามีเทรนนิ่งเทรนนิ่งอะไรกันด้วยนะอ่าเทรนนิ่งสินะเพราะว่านี่เขาไม่ได้ขยับไปไหนนิ่งๆอยู่เนี่ยเป็นเทรนนิ่งโอ้แต่ลุงลังบอกให้นะเด็กๆนะจริงๆจะเป็นอาชีพอะไรก็ได้นะลูกนะแต่ขอให้หนึ่งคือเราเราซื่อสัตย์สุจริตนะเป็นอาชีพที่ไม่โกงใครนะแล้วไม่ทําร้ายใครนะแล้วมันโอมันมีเงินให้เราพอสมควรนะแล้วมีความภาคภูมิใจเราได้พัฒนาตัวเองนะทําไปเถอะไม่เป็นไรหรอกโอเคเงี้ยเดี๋ยวลุงลังไปก่อนนะครับว่าเดี๋ยวกันนะคุยกันนะครับการ์ฟลายอ๋อไม่ใช่ว่าจะไปขึ้นเครื่องบินนะครับแต่เขารู้ว่าการ์ดฟลายคือต้องรีบไปนะการ์ดฟลายบายสวัสดีค่ะพบกับพี่นุ้ยในนิวส์เบรกฟาสต์นะคะแล้ววันนี้เนี่ยเป็นคําถามจากคุณพิสมัยค่ะคุณพิสมัยนะคะถามมาถึงเรื่องของการใช้3คํานี้ค่ะนั่นก็คือ both either และก็ neither ค่ะมาตอบกันเลยดีกว่าเห็น both นะคะก็ต้องนึกถึง and ค่ะอันนี้นี่เป็นคำที่เป็นคู่กันนะคะแปลว่าเอาทั้งคู่ทั้งสองค่ะตัวอย่างประโยคก็เช่น both Peter and Cookie are handsome สองคนนี้หล่อทั้งคู่เลยนะคะ
ตัวที่2นะคะก็คือ either อันนี้เนี่ยนะคะไปกับ or ค่ะหมายความว่าให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างเช่น someone is coming it is either p i t e or cookie หรือว่าจะใช้แบบนี้ก็ได้นะคะว่า either p i t e or cookie is coming นะคะก็คือเลือกคนใดคนหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะและแล้วก็มาถึงคำที่3ามแล้วจ้านั่นก็คือ neither อันนี้นะคะไปกับ nor ค่ะแปลว่าไม่ทั้งสองไม่เอาทั้งคู่นะคะก็ใช้ว่า neither p i t e nor cookie is stingy ก็คือสองคนนี้เนี่ยไม่มีใครขี้เหนียวเลยค่ะใจดีกับแฟนรายการตลอดนะคะใช้ neither แล้วเนี่ยน้องๆอย่าลืมนะคะไม่ต้องใส่ not ลงไปอีกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นปฏิเสธซ้อนแล้วก็ผิดความหมายไปค่ะอีกนิดนึงนะคะในตัวอย่างประโยคเนี่ยพี่นุ้ยใช้ is ค่ะเวลาใช้ either or หรือว่า neither nor จะทําให้มีกลุ่มคํานามเนี่ยอยู่2กลุ่มนะคะเวลาน้องจะเลือกใส่กริยาเนี่ยก็ต้องเลือกใช้กริยาที่อยู่ตามประธานที่ใกล้ที่สุดค่ะนั่นก็คือ cookie นั่นเองนะคะมาถึงเวลาของกรอนช่วยจํากันแล้วค่ะจําให้ดีๆนะคะ both ทั้งคู่รู้ไว้ไปกับ and ไม่ขาดแคลน both and ใช้ให้คล่องปรอเลือกหนึ่งเดียวเลี้ยวถึงนี้ either or neither nor ไม่ทั้งสองต้องจดจำและนอกจากเรื่องนี้นะคะเรายังคงใช้คำตระกูล either กับ neither ในประโยคที่แปลว่าฉันก็ด้วยนะคะก็คือทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ด้วยเหมือนกันค่ะถ้าเป็นประโยคบอกเล่านะคะก็สมมุติว่าเพื่อนบอกว่า I can't swim ก็คือฉันสามารถว่ายน้ำได้เราก็จะตอบว่าฉันเนี่ยก็ว่ายน้ำได้เหมือนกันตามนี้นะคะเราก็จะพูดว่า so can I I can too อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะต่อมาค่ะถ้าเพื่อนบอกว่า I love you เราก็จะบอกว่าฉันก็รักด้วยก็จะใช้ว่า so do I ตรงกลางนะคะสังเกตค่ะจะเป็นตำแหน่งของกริยาช่วยนะคะเมื่อ love เนี่ยเป็นกริยาช่องที่1น,นะคะน้องๆเนี่ยก็ต้องไปดึง our verb to do นะคะอย่างเช่น do does เข้ามาช่วยค่ะซึ่งจะเห็นว่า I นะคะก็ใช้กับ do ค่ะก็กลายเป็น so do I หรือว่าเป็น I do too อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะและถ้าเป็นกรณีต่อมาค่ะเป็นประโยคปฏิเสธนะคะถ้ามีคนพูดว่า I cannot swim ก็คือฉันเนี่ยไม่สามารถว่ายน้ำได้เราก็ตอบไปว่าฉันเนี่ยก็ว่ายน้ำไม่ได้ด้วยอันนี้ก็พูดได้2แบบเหมือนกันค่ะแต่ว่าต่างออกไปนะคะน้องจะต้องใช้ว่า I cannot either หรือว่า neither can I นะคะ neither เนี่ยก็เหมือนเดิมค่ะเป็นปฏิเสธอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องใส่ not มาอีกนะจ๊ะแล้วถ้าเพื่อนบอกว่า I don't love you ฉันไม่ได้รักเธอเราก็จะบอกว่าฉันก็ไม่ได้รักเธอเหมือนกันก็ตอบว่า I don't either หรือว่า neither do I ก็ได้เหมือนกันนะคะฟังพี่นุ้ยมานะคะตอนนี้เนี่ยก็ถึงเวลาที่น้องๆจะได้มาทำโจทย์กันเองแล้วค่ะเป็นโจทย์ประเภท error check นะคะก็คือดูว่าข้อไหนผิดค่ะที่เราเรียกกันว่า error นั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยจะบอกว่าดัดแปลงมาจากข้อสอบ Onet วันเสาร์ที่14กุมภาพันธ์2550เลยนะคะโจทย์ก็คือ Nipa did not sleep well because of the thunder and her brother didn't too นึกออกไม่เอ่ยว่าตรงไหนผิดนะคะลองดูที่ขีดเส้นใต้ไว้ค่ะแล้วดูว่าตัวไหนผิดนะคะคำตอบนั้นก็คือ true นั่นเองค่ะฉันก็เป็นแบบนั้นด้วยแบบนี้ด้วยนะคะเวลาที่เราจะปฏิเสธค่ะเราจะห้ามใช้ true นะคะต้องใช้แบบนี้ her brother didn't either นะคะทีนี้เนี่ยลองมาดูอีกจุดนึงที่เขาขีดเส้นใต้กันบ้างค่ะโจทย์นะคะก็มีการขีดเส้นใต้คำว่า well เอาไว้ค่ะก็เวลาที่เราขีดเส้นใต้เรื่องของพวกคำขยายนะคะน้องๆก็ต้องนึกถึงเรื่องของ adjective แล้วก็ adverb นะคะ good เนะะี่ยค่ะเป็นคำ adjective ก็คือใช้ขยายนามนะคะส่วน well เนี่ยมันเป็น adverb ก็ไว้ขยาย verb ค่ะตรงนี้เนี่ยเขาต้องการจะขยายนอนหลับนะคะก็คือหลับได้ดีหลับได้สบายค่ะ sleep ก็คือนอนหลับนะคะพอจะขยายคำว่า sleep ค่ะ sleep เป็นกริยานะคะน้องๆก็เลยต้องเลือกใช้ well ซึ่งเป็น adverb นั่นเองค่ะต่อมานะคะในส่วนของ because of นะคะก็เป็นตัวเชื่อมค่ะเวลาเห็นตัวเชื่อมนะคะก็ต้องนึกก่อนเลยว่าบุพบทเนี่ยมันก็จะต้องเชื่อมคำนะคะ because of ก็เลยต้องบวกคำนั่นก็คือ the thunder นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็น because อันนี้เนี่ยก็ต้องใช้บุประโยคค่ะประโยคเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยประธานกริยาและก็กรรมนะคะไม่เหมือนกันค่ะแล้ววันนี้นะคะคำถามของคุณพิสมัยก็มีประโยชน์มากๆเลยสำหรับผู้ชมค่ะรับหนังสือเล่มนี้ไปเลยนะคะนั่นก็คือเคล็ดวิชาคว้าทุนค่ะ
และถ้าเกิดใครมีคำถามดีๆแบบนี้อีกนะคะก็ต้องทำยังไงส่งอีเมลมาได้เลยค่ะที่ English Breakfast at Time PBS o r t h ค่ะหรือว่าถ้าอยากคุยกันนะคะก็ต้องแวะมาที่นี่ค่ะนั่นก็คือ Facebook นะคะ w w w f a c e b o o k c o m e e v g a n g ค่ะมีคำถามภาษาอังกฤษก็อย่าลืมนึกถึงพี่นุ้ยที่นี่นะคะ English Breakfast ค่ะบ๊ายบาย Okay time's up I asked you Two people are in a barn. Ten cats follow them in. How many feet are in the barn now? The answer is there are four feet in the barn. Cats have paws, not feet. คำตอบก็คือมีสี่ข้างค่ะเพราะแมวเนี่ยมีแต่อุ้งเท้าไม่มีเท้าเหมือนคนยิ่งในภาษาอังกฤษเนี่ยยิ่งชัดเลยนะคะฟีกับพอลส์นั้นคนละเรื่องกันเลยค่ะเมียวเมียวเมียวจิมี่ are you okay perfect when you're around you're such a dog Jimmy oh enjoy this beautiful morning oh